Aðildaríkjum allasars bandalagsins stafar bein ógn af Rússlandi, sögðu leitóðar bandalagsins á sögulum fundi sem stendur yfir í Madrid. Leitóðarnir samþyktu í dag aðildarumsóknir Finnlands og Svíþjóðar. Verbólga hefur ekki mælst meir í þrett á nár eða frá efnahars rauni. Búist þér við að hún aukist enn frekar í næsta mánuði og verði þá nálegt tekjastafa tölu. Yfirlæknir á barnaspítala hringsins segir að lifjaskortur sé viðvarandi vandamál hér á landi og ítrekað hafi lífsnöðsinnleg lif verið ófáanleg. Læknar séu ekki upplýstur um stöðu mála og slíkt geti skapað mikla hættu. Svefneyingar á breyðaferði leita upp í síðustu æðarkollu hreiðrin í seinni dúntekjuleitum sumarsins. Hemptur eru góðar þrátt fyrir vætutíð. Fæstir bændur reka fjösitt jafnlangt á afrétt og bændurnir á höfða í eigafyrði ríflega 30 km leið. Ferðalægir getur tekið sólarhring. Gott kvöld, aðildaríki Atlasarsbandalagsins ætla að auka útgjöld til varnarmála og bandaríkin ætla að bæta í herlið sitt í Evrópu. Þetta er meðal þess sem leiðtóar NATO samþyktu á fundi sinnum í matrind í dag. Og þeir samþyktu einnig formlega að bjóða Finnlandi og Svíþjóð aðild að bandalaginu eftir að Tyrkir létu af andstöðu sinni í gerkvöld. Björn Malkvist er í matrind. Björn, Það var talað um það í upphafi að þetta gæti orðið sögulegu fundur og það hefur heldur betur reist. Það má segja það, Bogi. Jens Stoltenberg, framkvæmdarstjóri NATO, sagði snemma í morgun að þetta erði afdrífar ykkur fundur sem að myndi breyta starfsemi NATO í megin atriðum næstu árin og það hefur komið á daginn. Leitóðarnir hafa samtekt nýja tíu ára áætlun NATO sem að felur meðal annars í sér að þeir líta á Rússa sem beina ógn við aðaldaríki NATO. Þeir er þetta stór auka, afsakið, Þeir þetta stórauka útgjöld til hernaðamála, þeir lýsi yfir fullum og óskoruðum stuðningi við Úkræinu og þeir þetta bæta í viðbúnað og varnir í aðeldaríki sem að líkja nálatt landamærum Rússlands. Þannig ætla til dæmis bandaríkimenn að fjölga í herliði sínu í Evrópu, þeir þetta senda herflugvelar og flotaskip til Evrópu og þeir þetta setja upp fasta að við veru herdeildar í Pollandi nokkuð sem að Pólverjar hafa lengi sóst eftir. En Björn, hvað með Úkræinu? Jú, þeir láta engan bilbjóð á sér finna þar, þeir lýsa yfir fullum og óskoruðum stuðningi við stjórnvöld í kjænugarði og ætla að halda áfram að senda hergögn og annan stuðning til stjórnvöld að þangað. Nú, Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri, sagði að Úkræina gæti reytt sig á stuðning NATO eins lengi og þörf krefur. En gleymum því ekki að það hefur engin breyting orðið á afstöðu NATO hvað var þar að taka ekki beinan þátt í átökunum í Úkræinu. Við skulum heyra það sem að Joe Biden, bandaríkjafósiti, hafði um leitóðas fundin að segja snemma í morgun. The full alliance is going to welcome Finland and Sweden. their historic application for membership, and their decision to move away from neutrality and the tradition of neutrality to join NATO alliance is going to make us stronger and more secure, and NATO stronger. We're sending an unmistakable message, in my view, and I think yours as well, uh, that NATO is strong, united, and the steps we're taking uh, during this summit are going to further augment our collective strength. Björn, bandaríkja fórseti myndist þarna á Finnland og Svíþjóð og það er talað um það að bandaríkin hafi átt sinnþátt í því að það náðist samkomulag við Tyrki í gegn. Jú, það eru fréttir af því að bæten fórseti hafi talað við Erdogan fórseta Tyrklands og lagt að honum að að ná samkomulagi við Finnland og Svíþjóð. Það eru líka fréttir að því að bandaríkjamenn ætli nú að leifa sölu á orustuþóttum til Tyrklands, nokkuð sem að Tyrkir hafa lengi sóst eftir. Á hinni hliðinni er líka talað um að kúrtar, að þess að Tyrkir vilji nú fá 
um 30 kurta framselda frá Svíþjóð og Finnlandi en það var einmitt stuðningur, myndu stuðningur Finna og Svíja við kurta sem að stóð í Tyrkjum. En leitu á Norðurlandana komu hins vegar fram á blaðamannafundi nú síðdeis þar sem að fórseti Finnlands og fórseti sér á þeirra Svíþjóðar þökkuðu hinum Norðurlandaþjóðunum stuðningin. Þar var Katrín Jakobsdóttir að sjálfsögðu sem sagði nokkur orð á dönsku fyrir kurtesi sakir. Já, þið er en historisk dag í den nordiske historie. Ísland, Danmark og Norge har jo verið meðlemmer af NATO síðan 1949. Nú fór vi Sverige og Finnland með oss innen for NATO. Og jeg vil sige her at i Ísland så er det en bredstøtte i den islandske altinget og med hos den islandske befolkning. Sverige og Finland bestemte at søge om at blive meðlemmer af NATO. Finland og Sverige er jo sterke demokratiske lander, det beskytter menneskerettigheder og rettsstatsprinsippet, og er lige som de øvrige nordiske lander førende på denne område. Og jeg tror faktisk også, at vores sociale verdier og vores sammenhengskraft i de nordiske lande er veldig viktigt i det internationale samarbejde, som, som vi ser at bliver ustabil mange steder i verden. Så faktisk er jeg overbevist om, at medlemskabet af Sverige og Finland vil styrke de nordiske lande stemme inden for NATO, styrke vores fælles sikkerhed i Norden og også styrke NATO som helhet. Sagði Katrin Jakobsdóttir nu sitteis, þar sem leitu að fundi sem að fyrir í sögubækurnar vissulega þó ekki væri nema fyrir innkom Finnlands og Svíþjóðar líkur á morgun. Við ætlum að halda áfram að fjalla um málefni þessu tengt í fréttum sjómannsklukkan 10 í kvöld allum að fjalla um þjóðar öryggistöfnir Íslands í svona í samengi við þessa breyttu, þetta breytta öryggisumhverfi í Evrópu. Við ræðum þá við Katrinu Jakobsdóttur fórsetisráðherra og Þórdísi Gilvaldóttir utarríkisráðherra sem eru báðar á leitu á fundunum en við látum þessu lokið hérðan í byli frá Madrid. Já, þá segjum við takk fyrir Björn í Madrid í byli og snúum okkur að öðrum fréttum en ekki alveg óskildum því að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir varaformaður Íslands deildar Evrópuráðs þingsins segir vettvangsferð til Úkraínu hafa verið átakanlega. Ráðið fór meðal annars til Búttsjá og Ilpin þar sem hún segir umverki stríðsglæpa allt um líkjandi. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir er nýkomin til Póllands frá Úkraínu þar sem undirnemnd laga og mannréttindanemndar Evrópuráðs þings var í vettvangsferð til að kanna aðstæður og ásakanir um stríðsglæpi og glæpi gegn mannkinni sem hafa verið settar fram gegn yfirvöldum í Rússlandi og rússneska hernum. Um, þetta var mjög átakilegt ferð og uh, mjög upplýsandi líka. Við fórum til Irpin og Búcha og hittum þar íbúa og prestasvæðinu í Búcha sem að sýnd okkur hvar fjöldagröf hefði verið grafin þar sem að rússarnir skildu eftir lík almennra borgara og við og dreifum borgina. Og... Hún segir ummerki stríðsglæpa hafa verið allt um leikjandi. Uh, rússneski hermenn uh, lögðu sig fram við að skjóta á bíla flóttamanna sem að hefðu skrifa sérstaklega á bílana sína að það væri börn í bílinu. Uh, sem að mér fannst að utan og okkur bara mikil, mikil hrillingur. Ráðið ferðaði slíka til örpin þar sem um 70% heimila hafa orðið fyrir skemmtum eða eyðilegst algjörlega. Já, og þar var sömu leiðis mikið um að skotið væri á óbrekta borgara sem að voru að flýja og einmitt líka sérstaklega þá sem að voru með börn í bílum. Í kýf fundaði ráðið með yfirvöldum um meinta stríðsglæpi og hvernig yrði hægt að draga þá sem eru ábyrgir fyrir þeim til ábyrðar. Sprengjum var varpað á borgina og meðan á ferðalaginu stóð. Það var vissulega ekki þægilegt og kannski sérilega ég ekki fyrir að loftvarnaflöturnar fóru í gang og við vorum á efstu hæðinni í utarikisráðanetinu þarna en Ég held að það sé ekkert í samanburði við hitt daglega líf fólk sem býr í kef sem að upplifir þetta ofta dag. Hinga heim, verðbólgan verður nálægt tveggjast af að tölu í ágúst nái svart sínustu spár fram að ganga. Verðbólga hefur ekki verið meiri frá árunni 2009. Verðbólga hefur aukist ratt á undanförnum tveimur árum og í raun í hverju mánuði frá ársbyrjun 2020 þegar hún var 1,7%. Verðbólga mælist í dag 8,8% og var síðast svo mikil í oktober 2009 en það ár var sögulegt því þá fór hún upp í 18,6% í kjölfar efnahúsrunsins. 
Mjög stúr hluti af verðbúkinu hérna heima er fasteignaverð. Fasteignaverð er náttúrulega hækka mjög mikið, kringum 24 prósent. Þannig að úr svo bensi verða hækka mjög mikið. Bara þessi tveir liðir skýra 58 prósent af verðhækkuninni sem orðið hefur síðustu tólmóni. Og ef aðeins er tekið dæmi um mæ og júni þá hefur reiknuð húsalega á því tímabili hækkað um 2,9 prósent, bensín og olía um 10,4 prósent og matur og drykkur um 0,8 prósent. Eitt af því fáa sem hefur lækkað að undanförnu er íslenski hlutabrifamarkaðurinn og tölur í kauphöllinni verið að miklu leiti rauðglóandi. Kannski hefur matur og drykkur, það er eða matvara, hefur verið að hækka svo til minna hérlandi heldur en í í Evrópu og Norðlöndin og það er einhver leiti bara vegna þess að krónan hefur að styrkjast þannig að krónan er að hjálpa til við að halda verðbúkun inn. Hins vegar er ekki útlit fyrir jákvæðar fréttir alveg í bráð því búist þeir við að verðbólga munu aukast enn frekars. Við heldum að verðbólgan minn að hámarki í ágúst og verða svona sirka bátt 9,5% en síðan taki við svona hæg hjöðnun verðbólgunar á næstu mánuðum. Fasteignaverð verði þar leikil þáttur. Við munum sjá áfram nokkuð háa verðbólgu á næsta ári og þarnæsta ári en síðan munum við fara að sjá verðbólgu á ég kannski árið 2024 sem er svona nálægt verðbólgumarkni í Sjálfabókas sem er 2,5 prósent. Á næstu þremur árum eru talið að 57.000 konur í Afganistan láti lífið á meðgöngu eða í og eftir fæðingu bars. Talsmaður mannfjöldasjóðs saminnið þjóðuna segir að ef ekkert verði aðgert, glatist allt sem hafi áunnist á síðustu 20 árum. Alessander Bótirósa er staddur hér á landi og ræðir við Íslands stjórnvöldum stuðning við verkefni í Afganistan. Hann segir að mikið hafi brest í landinu á skömmum tíma. Í flestum hérauðum Afganistar segir stúrkum meinað að ganga í skóla og verða að sjá á eftir bræðrum sínum ganga meðtafegin. Kynbundið ábeldi hefur aukist eftir valdatöku talibana með skelfilegu máleðingum. Mannfjölda sjóður saminu þjóðan hefur gert spálíkan um fjölda kvenna sem deyja af barsvörum. We are looking between now and 2025, the additional 57,000 maternal deaths, 4.9 million of unintended pregnancies, and if we don't change that situation, all the gains of past 20 years will be lost in the two years only. Bótirósa óttast að fólk á Vesturlöndum gleymi Afganistan á meðan atiklin beinist annað. En hvað geta þjóðir heimsins gert? I mean more attention to Afghanistan, more stories about 10 years girls of Afghanistan who are deprived from a future, who are told that they cannot go to the school. I mean we need, in, we need intensified attention to Afghanistan, otherwise, and we need proactive approach. 67% of the population of Afghanistan is below the age of 24. Hann segir að Norðurlanda þjóðurnar hafi reynst öflugir bandamenn. Iceland, you know, I could not be more grateful for all the support to our, uh, to the flexible funding, to our appeal. UNFPA is this year appealing 251 million for life-saving services for women and girls. Í vilegni á barnaspítala hringsinn segir að ítrekað hafi orðið skortur á lífsnöðsinn í legum lífjum barna undan farin ár. Hann segir upplýsingar um skortin ekki rattan og fljótt til lækna sem gerir stöðuna hættulegri. Ragnar Bjarnason yfirleiknir á barnaspítala hringsinn segir lítinn efnahagslegan hvata til þess að tryggja að sjálfkæf lif sem eru nöðsileg fáum börnum séu til hér á landi. Þess vegna komið reglulega upp lifjaskortur sem geti verið þeim lífshættulegur. Undanfarin ár hafi orðið skortur á margvíslegum lifjum fyrir börn til að mynda nöðsilegum hormónum, insulíni og hydrokortisóli. Því miður að þá er yfirleitt meðhandlóti læknir sem heyrir af því fyrsta sinn þegar að viðkomandi hringir úr apotökinu eða lífafræðingur hringir úr apotökinu að þetta lif sé ekki til á landinu. Engin búin að tilkynna okkur þetta, engin mekanismi þar sem er hægt að sjá að þetta sé yfirvofandi. Að skipta út lifjum af þessum toga krefjist sérþekkingar og ekki geti allir læknar gert það. Það komi líka fyrir að ekki séu til neinn sambærileg lif sem hægt sé að nota. 
Ragnar segir lifjaskort í að fyrir stuttan tíma geta verið lífshættulegan. Núna nýlega var mjög tímabundið skortur á ákveðnu sérlifi af insulíni sem að aftur fyrsta sem ég heyri af er frá fóreldri sem stendur í apoteki og þetta er ekki bóðlegt. Þetta er bara stórhættulegt. Það getur tekið mjög stuttan tíma að fara í mjög alvarleg ástand og blóðsýring sem er þá afleiðing af því að fá ekkert insulín í líkamann eða engin insulín áhrif er bráð hættulegt ástand. Innflytjanda ber að tilkynna yfirvofandi skort og lifjastofnun á að sinna eftirliti og láta viðkomandi lækni vita í tæka tíð svo hægt sé að bregðast við. Ég hef aldrei fengið slíka tilkynningu annað en akut símtal frá fórundra. Lítil sem engin framþróun hefur orðið í fráveitumálum sveitarfélaga í átta ár. Sérfræðingur hjá umhverjustofnun segir að gera þurfi betur, meðal annars með betra samstarfi við sveitarfélaginn og mögulega með þvingunaraðgerðum. Skólp 50.000 Íslendinga rennur óhreinsað til sjávar. Samkvæmt nýrri stöðuskýslu umhverjustofnunar fyrir árið 2020 sem tekur til hátt í 30 þjættbýlustaða á landinu. Þar segir að breytingar í átt að því að sveitarfélag uppvilli kröfur um hreinsun skólps séu afar hægar og lítil framför hafi orðið frá 2014. En hefur eitthvað breyst á þessum tveimur árum frá því að gögnum var safnað fyrir skýsluna? Nei, í raunin ekki. Þá er í raunin sama ástandi og fyrir tveimur árum síðan. Það þýðir að fyrir utan hreinsustöð á Akureyri sem var oppnið 2020 hefur lítið breyst í átta ár. 17 ár eru síðan allir þjættbýlistaðir landsins áttu að vera komnir með fullnæðandi skólprinsun, eins eða tvekja þrepa hreinsun. Samfélag hefur breyst mikið á þessum 20 árum og við lausnir sem að voru kannski hentuðar fyrir 20 árum síðan eru bara ekki að duga til í dag. En finnst þið ykkur þetta þá ásættanlegt? Þetta er ekki gott ástand, nei. En við þurfum að gera betur. Umhverjustofnun leggur mikið upp úr samstarfi við sveitarfélaginn. Aðstofa þau til að mynda með leiðbeiningum. Þá geta sveitarfélaginn nú sótt um styrk til ríkisins fyrir fráveitu framkvæmdum sem eru kostnaðarsamar. Og því vinna sérfræðingar stofnunarinnar líka því að finna hagkvæmari og sjálfbærari lausnir. Síðan eru það líka bara harðari aðgerðir auðvitað með þvingunar úrræðum og slíku aðgerðir í vatnaáttlun til dæmis, að núna er hún nýkomin út þannig að það eru aðgerðar sem að við erum bæði í samvinnu við sveitafélögin um að gera úrbættur í fráttumálum. Vatnaáttlun var staðfest af umhverfisrá þeirra í apríl. Þar er fráveitametin sem eitt helsti álagsþáttur á vatna á Íslandi. Það er bara mjög mikið af mengandi efnum í fráttun í dag. Þetta er ekki bara lífrænt efni og næringarefni heldur líka bara rust sem við erum að hendi klósetin og niðurföllin og og rusla á götunum og önnum engandi efni. Dúntekja á breyðafyrði hefur gengið vel í árþrátt fyrir vætutíð ef marka má afraksturinn í svefneigum þar sem setni leitir voru gerðar á dögunum. Í svefneigum á breyðafyrði verður vart þver fótað fyrir fugli, sýrlagi æðar fugli sem er nú í óða önn að koma ungum á legg. Fuglin treystir á að mennirnir veiti þeim skjól fyrir náttúrulegum óvinum. Kollan greiðir fyrir með dúni úr hreðrum sínum. Hún fær líka til skiptana þurft heigi í stað dúnsinn sem er oft orðin blöytur og óhreið. Varp hefst í maí og aðal dúntekja er í byrjun júni þegar kollurnar liggja á eggjum. Svefneigum tilheyra um 63 eigjar. Í 28 þeirra verpa hátt í 3000 kollur. Besta árið hjá okkur er 2800 kollur, 2800 hreiður þá. Og hvað eru það marga sengur? Það er talað um í eitt kíló, þá viltu sjá það bilinu 65-70 hreiður. Ef að þú pantar hann með sæng og ekkert minni hennar sérkröfur, þú getur vilja hafa meiri dún eða minni dún, en ef að engin sérpöntun er, þá er 800 grömm af hreinum aðeitum og þá er það einhver 60 hreiður. Seinni partinn í júni er farið í setnileitir. Þá leggja söfnaðingar sig fram um að ná þeim hreiðurum sem gæti hafa orðið eftir í fyrri tekju. Þrátt fyrir vætu tíð hefur dúntekja gengið vel. Sigur Björn segir að fátt standist samanbörð við að vera í dúntekju. Það er bara að breyða fyrir hún er að skarta þessu fegast af spegið sléttu sjór og það er þetta bara einstætt. Að vestan norður flestir bændur hafa komið þér sín á aðrétt en bændurnir á Höfðavi Eyjafjörð. Vorum við rekstur í dag? 
ungursmali segist öfunda fjöð af því að fá að vera á fjalli í rólegheitum í sumar. Þetta er ekki nokkuð 30 kilometrar sem við erum að fara og ég veit ekki til þess að menn séu að reka lengra en þetta en þetta er svona sérstakar aðstæður af því að við förum alveg upp í 400 metra hæð og svo niður í fjörðurnar þannig að við lendum ofti því að reka á snjó. Bændurnir í höfða reka frekar sengt á fjall til að forðast og mikla snjó á leiðin í úttagan í Kvalvasfyrði. Rekið er á hestum og fylgt með á bíl með vistir fyrir smálana en það tekur túrinn um sólarhring. Það er oft líf og fjör þegar farið er að stað með hópin. Í dag voru 150 kindur rekna. Já, það eru mjög æstar henni til að komast úr réttinni, taka ströyið henni að beinti upp eftir, þekkja leiðina mjög vel, þannig. Já, það er þekkja leiðina? Já, 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 fund gamla rollir eins og þessi rekstur, sko. Margir hafa gaman af að taka þátt í réttum að hausti og þá sama á við um rekstur og afrétt. Já, fólki finnst það, þannig að við erum, fáum gesti viðsvæðar að landinu til að fara með í þessa túra og svo bara þegar búið er að ferma menn, Þá erum við tilbúnir í þetta, er það ekki olgeir? Jú. Jú. Alveg, hann er til í slæðin þessi, sko. Fyrsti alveg reksturi. Og ertu spendur? Jú, mjög. Og hvað þú ert með talstu um hálsinn? Hvernig virkar þetta? Bara ef Siggi þarf að tala um og hann er kannski langt í byrst og ég heyri ekki í honum þegar hann kalla, þá notar hann bara talstu hans og ég heyri í honum. Brekkunni þetta var að verður, sko. Já, hann ætlaði að taka þér í bakkaleiðinni er hann að koma þessu upp í gerðinni. Og er gaman að vita þeim Maður myndi óska þess að vera kynd og fá að vera á fjalli í rólegitum. Og þá er að sjá hvernig viðra á landsmenn, hvort sem viðra á fjöllum eða annars staðar. Næsta sólarhringin verður skýjað að mestu og væta öðru hverju í flestum landslutum, einhvern síðdeis í skúradempum, fremur hægur vindur og hiti víða 11 til 16 stig. Hrafn Guðmundsson viðafræðingur, hann fer nánar yfir horfurnar að loknum í þróttafréttum. Helga Margar Tjóskuld stóti sér um það er í kvöld. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Pólland 3-1 í vinnáttuleik sem fór fram ytra í dag. Leikurinn var hluti af undirbúningi liðsins fyrir Evrópumótið sem hefst í næstu viku. Sara Björk Gunnarsdóttir fyrir liði liðsins segir mikilvægt að fara með sjálfströstið sem fylgi sigrunum inn á EM. Já, það er mikilvægt að líka að bara fá góð tilfinningu í setna á leiknum og hafa unnið leikinn. Og Serena Williams spilaði sinn fyrsta keppnisleik í tennis í heilt ár á vinnbeldarmótin í gerkvöld. Þar varð hún hins vegar að lúta í lægra haldi fyrir henni frönsku harmonitan og er því úr leik á mótinu. Helstu frétti kvöldsins, aðeita ríki Matlassars bandalagsins stafar bein ógn af Rússlandi, sögðu leitóða bandalagsins á sögulegum fundi sem stendur í verið í Madrid. Leitóðanir samþykti í dag aðeita rumsóknir Finnlands og Svíþjóðan. Verðbólga hefur ekki mælst meiri í 13 ári að frá efnahalsfrúðinni. Búist er við að hún aukist enn frekar í næsta mánuði og verði þá nálægt tveggjast af að tölu. Yfirlegnir á barnarspítala Hringsinn segir að lifjaskortu sé viðvarandi vandamál hér á landi og ítrekað hafi lífsnöðsinleg líf verið ófáanleg. Læknar sé ekki upplýstur um stöðu mála og slíkt geti skapað mikla hættu. Svefneyingar á breyðafyrði leita upp í síðustu æðar kollu hreiðrinn í sinni dúntekjuleitum sumarsins. Hemptur eru góðar.